வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய மரம்லாம் இருந்துச்சு இப்ப எல்லா மரத்தையும் வெட்டிட்டாங்க While development projects are important for the country, sometimes such projects end up destroying the common man's livelihood due to the government's lack of planning. The high voltage direct current transmission project, which was formulated to bring electricity from Raigarh in Chhattisgarh to Pugalur in Tirupur district of Tamil Nadu and then to Thrissur in Kerala, seems to be one such project. As per news reports the Ministry of Power under the government of India approved the project in 2014 at an estimated cost of rupees 1500 crore according to the proposed project large scale power towers are to be set up along the specific routes in Tamil Nadu this route covers 13 districts including Tirupur Coimbatore Erode Namakkal Karur Tiruchi Salem Dharmapuri Krishnagiri Velur Tiruvannamalai, Vilupuram and Dindigal. The high voltage supply generated from the various sources will be carried out through these towers. But the issue of concern here is that large tracts of farming land fall within these planned routes, leading to huge numbers of farmers losing their farmlands during the land acquisition process. News click met with the families of the affected farmers in the Sankari Panchayat of Salem district. டவர் லைன் வரதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் வந்து எல்லா பயிரும் பண்ணியிருந்தோம் தென்னை மரம் நிறையா இருந்தது எங்கள் தோட்டத்தில் அப்போ வந்து டவர் லைன் வந்ததுக்கு பின்னாடி மரப்பயிர் எதுவுமே நாங்கள் பண்ண முடியாத சூழ்நிலைக்கு ஆளாகிட்டோம் அதனால் ரொம்ப பாதிப்பு வரக்கூடாதுன்னு நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து அழக்காக சர்வே பண்ண வரப்போ இருந்தே நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பண்ணணும் ஆனால் அவங்க எல்லாம் போலீஸை வச்சு எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் அளந்து இது பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து மூணு ஏக்கர் எண்பத்தி நாலு சென்ட் எனது பாதிப்பு ஆகிருக்கு அவங்க கொடுத்தது வந்து பயிருக்கு முதல்ல ஏற்கனவே கொடுத்தாங்க ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய்ட்ட பயிருக்கு கொடுத்துருந்தாங்க பயிர் இழப்பீடு அது இது வந்து நிலத்திற்கான இழப்பீடு வந்து ஒன்றுமே கொடுக்கல மொத்தமாகவே அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா மட்டும் தான் போட்டுருக்காங்க அது கண்டிப்பாக பார்த்தாங்க ஏக்கர் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடிய நிலத்தில் டவர் லைனை போட்டு அதனுடைய மதிப்பே எல்லாமே வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு டவர் லைன் நாட்டுக்கு நல்லதுன்னா ம பொதுமக்களாக அரசாங்கமாக பாதிப்பை எங்கள் அவங்களுக்கு யூஸுங்கிறதுனால நாங்கள் விவசாயிங்களான நாங்கள் தானே பாதிப்படைகிறோம் இதனால் எங்கள் வாழ்வாதாரமே பாதிக்குது இதை வச்சு தான் நாங்கள் குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறதுலேருந்து கல்யாணம் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு ஏக்கரை விற்று கூட பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள் அதை விற்க முடியாத சூழ்நிலைக்கு ஆளாகிட்டோம் இது யார் இருந்திருந்தாலும் இதே சூழ்நிலை தான் அடுத்து அந்த டவர் லைன் லைன் போகிற பகுதியில் நாங்கள் போனாவே எங்களுக்கு வந்து டிவி பக்கத்தில் போனால் எப்படி முடியலாம் இதாகுமா அந்த மாதிரி இதுலேயும் எங்களுக்கு பாதிப்படையுது ஒரு மாதிரி சவுண்டு ரேடியேஷன் நல்லாவே எங்களுக்கு தெரியுது எங்களுக்கு உடம்பில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது நல்லாவே தெரியுது அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் போடுறப்பவே கேட்டோம் அவங்க வந்து எந்த விதமான இதுவும் வராது சவுண்டும் வராது எதுவுமே எந்த பாதிப்புமே இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ போட்டதுக்கு பின்னாடி தான் தெரியுது நாங்கள் அடியில் போனால் இந்த மாதிரி பாதிப்புலாம் இருக்குது போராட்டத்தில் விவசாய சங்கம் கூட நின்றுதுங்க நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்துலேருந்து லைன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே அழக்க வரப்போ இருந்து நாங்கள் தோன்று இது பண்ணிக்கிட்டு தான் போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் ஆனால் அவங்க எங்கள் போராட்டத்தை எதையுமே அவங்க இது பண்ணி கிடையாது காத்திரு போராட்டமும் பண்ணோம் எங்கள் லைனில் இதில் மாதிரி போடக்கூடாது ஏட்டா வேறு மாற்று வழியில் கொண்டுட்டு போக சொல்லி எல்லாம் பண்ணணும் அப்பவும் அவங்க யாருமே அதை பற்றியெல்லாம் எதுவுமே கண்டுக்கலைங்க கண்டுக்காமல் போட்டாங்க எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மெயினாக போலீஸை வச்சு அச்சுறுத்தல் போலீஸு வருவாய்த்துறை ரெண்டுமே அதில் இது இது வந்து எட்நூறு கிலோ வால்ட் டிசி கரண்ட்டுங்க இங்கே திருப்பூர் பக்கத்தில் நியூ பூகலூருங்கிற இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ராய்கர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ராய்கருங்கிற இடத்துக்கு போகுது இந்த திட்டங்க இது வந்து டிசி கரண்ட்டு இந்த கரண்ட் இடையில் எங்கேயுமே பயன்படுத்துறது கிடையாதுங்க அதாவது இந்த சோலார் பவரு விண்டு மில்லு இந்த மாதிரியான கரண்ட்டை வந்து பெரும் முதலாளிகள் வந்து உற்பத்தி பண்ணி அங்கேருந்து அவங்க இதில் இது பைபாஸ் அவங்க அனுப்புறதுக்கான பைபாஸு ஆனால் இது பவர் கிட் நிறுவனத்தோட கையில் இன்றைக்கி அதிகபட்ச சேராக இருக்குது ஆனால் இதுலேயும் பா முப்பத்தி முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட்டோ நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து ப்ரைவேட்டு கையில் தான் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்குது நமக்கு இவ்வளோ நாளாக வந்து டவர் லைன் நமக்கு வருதுன்னே தெரியாதுங்க மூணு டைம் அளந்தாங்க ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டவருக்கு நம்ம காட்டுக்கும் அந்த சைடு இருந்தது அப்புறம் திரும்பி நடுவில் இருந்தது திரும்பி அந்த பக்கம் இருந்து நாமளும் அசால்ட்டாக சரி நம்ம காட்டில் வரல அப்படின்னு நாம் முடிவு பண்ணிட்டோம் அதாவது அவங்க அவங்க காட்டில் வந்தால் தானே அந்த பாதிப்பு தெரியும் அடுத்து இங்கே யாருமே வந்து பரவாயில்லடா தள்ளி போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க அப்படி நம்மளுக்கும் தள்ளி போயிடுச்சுன்னு தான் நினச்சோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த நம்ம காட்டுக்கு சைடில் புறம்போக்கே இருக்குது அதிலே கூட போடலாம் திடீர்னு வந்து யோசிங்க வந்து உங்கள் காட்டில் தான் வருதுன்னு சொல்லும்போது நமக்கு தெரியல டவர் லைன் வந்ததுலேருந்து சுத்தமாக முடிஞ்சு போச்சு இந்த காட்டுக்கே வர பிடிக்கல நம்மளுதுலேயும் மூணு மூணு டு நாலு ஏக்கராக போயிடுச்சுங்க பன்னெண்டு ஏக்கராவில் நாலு ஏக்கராக போயிடுச்சு வருஷத்துக்கு ஒரு ஏக்கராவுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்போம்
விவசாயிங்களுக்கு நான் எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க போட்டு முடிச்சோடனே எங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க டவர் லைன் வந்தது போய் வந்தாங்க போய் போராட்டம் பண்ணால் போராடுறதுக்கு முடியல எங்கள் வீட்டில் போய் குறுக்காட்டினார் அவர் ஒடிசு தள்ளிட்டாங்க அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த மாதிரி இறந்துட்டார் இதே தான் காரணம் டவர் லைன் காரணம் தான் வருது இதை நம்பி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் வேறு தொழில செய்கிறோம் எதுவுமே இல்லை இந்த திட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப நாங்கள் வந்து முறையாக விவசாயிகள் வந்து தடுத்தாங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து விவசாய சங்கம் கூட்டமைப்புன்னு உருவாக்கி நாங்கள் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுவோம் எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் பல இதுக்கு என்ன மாற்று தீர்வு நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா அவங்க விவசாயிகள் சார்பில் நீங்கள் கேபிள் வழியாக கொண்டுட்டு போகலாம் இந்த திட்டத்தை ரோட்டோரமாக ஐவேஸ் ஓரமாக கொண்டுட்டு போகலாம் ஏன்னா விவசாய நிலம் வந்து விவசாய நிலம் மட்டும் பாதிக்கலீங்க அந்த நிலத்தில் வந்து கஷ்டப்பட்டு அவங்க உருவாக்கின பல லட்சக்கணக்கான தென்னை மரம் மாமரம் பல பயிர் பலா மரம் இந்த மாதிரி இவங்க இருக்கக்கூடிய பல வகை மரமெல்லாம் அத்தனை மரத்தை வெட்டினாங்க இதெல்லாம் பாதிக்கக்கூடாதுன்னு தான் ஆரம்பத்துலேயே நாங்கள் சொன்னோம் இந்த நான் இதை வந்து நீங்கள் மாட்டு கேபிள் வழியாக கொண்டு போகலாம் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி ஃபாரின்லாம் வந்துருச்சு இப்போ சில இடத்துல வந்து நம்ம புயல் பாதிக்கக்கூடிய கடலூர் மாதிரி ஏரியாவிலலாம் கூட கேபிள் போட்டிருக்காங்க எட்நூறு கிலோ வாட்டுக்கு வந்து டிசி கரண்ட்டுக்கு வந்து கேபிள் வழியாக சாத்தியம் இல்லைன்லாம் பேசுனாங்க ஆனால் வல்லுநர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இதை வந்து போட முடியும் ஆனால் செலவு வந்து இதாட்டம் எட்டு மடங்கு ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ எட்டு மடங்கு ஆகுன்னு அரசாங்கம் நினச்சா செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக ஆனால் ப்ரைவேட்டு நிலத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து விவசாய நிலத்தில் போட்டு அந்த நிலத்தோட மதிப்பை அழித்து கடைசியில் விவசாயியோட வாழ்வாதாரத்தையே சுக்குநூறு ஆக்கிட்டாங்க பல போராட்டம் நடந்ததுங்க விவசாயிலாம் எதிர்த்து நின்னாங்க போலீஸ் வச்சு அடக்குனாங்க போலீஸ் வச்சு அடித்தாங்க மிரட்டி கொண்டுட்டு போய் எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னு கூட தெரியாமல் அவங்களோட சேர்ந்து நாங்களும் கைதாயில் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம் நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்க முடியல போட்டாங்க மிரட்டி போட்டாங்க விவசாயிகளை மிரட்டி போட்ட போட்டாங்க நிறையா போலீஸ் நிறையா போலீஸ் வந்தாங்க த நிறையா போலீஸ் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டவர் டவர் லைன் போடுறதுனால கார்டெலாம் கார்டில் இருந்த மரத்தெலாம் வெட்டினாங்க இங்கே வழி வழிகாட்டு மதிப்பு அவங்க கொடுக்குறதுங்க நாங்கள் கேட்டது மார்க்கெட் மதிப்பு கேட்டிருந்தோம் அந்த வழிகாட்டு மதிப்புன்னு அடிப்படையில் ரெண்டே முக்கால் மடங்கும் அந்த எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டில் ரெண்டே முக்கால் மடங்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க திருப்பியும் தொடர்ந்து போராட்டம் போட்டவாட்டி வேறு என்ன பண்ண முடியுனாங்க என்ன டவரெலாம் கழுத்துனா சொல்ல முடியும் அப்போ பண்ணும்போது தான் திருப்பி அதை நூறு பர்சன்ட் ஆகுனாங்க அதுவும் வழிகாட்டு மதிப்பு தான் கைட் லைன் வேல்யூ வச்சு தான் பண்ணாங்க நாங்கள் அதுக்கும் வந்து மார்க்கெட் மதிப்பு கேட்டோம் இன்றைக்கி விவசாயி வந்து கைட் லைன் வேல்யூக்கும் வழிகாட்டு மதிப்புக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குதுங்க அதாவது மார்க்கெட் மதிப்புக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது இந்த நிலம் ஒரு ஏக்கர் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு போவோம் ஆனால் அரசாங்கத்தோட மதிப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றே முக்கால் லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டரை லட்சம் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் அவங்க இழப்பீடு கொடுத்தா அதை எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆக்டே உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது வழிகாட்டு மதிப்போ அல்லது கைட் லைன் வேல்யூ அல்லது பத்திரப்பதிவு வேல்யூ எதுலேயே வந்து மார்க்கெட் மதிப்பில் நாலு மடங்கு கொடுக்குறோன்னு சொல்லுது நம்ம அந்த அடிப்படையில் கேட்குறோம் அப்படிலாம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க கேட்டால் இதுதான் மார்க்கெட் மதிப்புன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கடைசியில் அவங்க கொடுத்தது தான் அப்போ இன்றைக்கி கூட இந்த நிலத்துக்கு கொடுத்த அமௌண்ட்டை வந்து இந்த விவசாயில் இந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க வாங்காமல் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க எங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னு சொல்லி ஏன்னா அதுக்கு தான் உங்களுக்கு கடைசியாக காத்திருப்பு போராட்டம் அதாவது முற்றுகை தலைமைச் செயலகத்தோட முற்றுகை ஒன்று அறிவிச்சு பல ஆயிரம் விவசாயிகள் போய் நம்ம கேட்கும்போது பேச்சுவார்த்தைக்கு கூப்பிட்டாங்க நம்ம மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கூட கூப்பிட்டாருங்க ஆனால் உங்களுக்கு நான் எலெக்ஷன் முடியுங்காட்டி ஏதோ ஒன்று பண்ணி தரேன்னு கூப்பிட்டு விவசாயிகளை ஏமாற்றி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டாரு கொடுக்கல இது வரைக்கும் எந்த இதுவும் இல்லைங்க கொடுக்கல அப்புறம் இடையில கேட்டதுக்கு எலெக்ஷன் அறிவிச்சாச்சும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது போயிட்டு வாங்கன்ட்டு There is an urgent need to look at alternative ways to implement such development projects. In neighboring Kerala, the same project has been implemented underground, but here no such action was taken. Experts as well as farmers unions are of the opinion that the solution is to change the policy, such as raising the appraisal value of land acquired from farmers or giving it to farmers continuously over a period of time. It remains to be seen whether the present DMK government will implement such policy changes.